淑妃娘娘，咱们的十阿哥快不行了。不是皇上不见你，求您把臣妾出宫去吧，皇上。就连太后也见不着皇上，国家大事要紧呢。太后，对，还有太后，还有太后，我去找太后。当日哀家要养着你的十阿哥，皇帝偏偏不肯。如今孩子病了，你要出宫多难。即便是哀家允许了，也只能是让你当日去当日回，总不能让你一直在那里照顾十阿哥。太医说，十阿哥的病只要天暖些就会好，可如今已经入了夏。十阿哥不仅不见好，还反而越发糟糕。臣妾身为人母，怎么可能不心疼？你心疼你的孩子，哀家也心疼自己的女儿。谁要是劝得皇帝，兼横绰回来，哀家就什么都答应他。太后，哀家知道。你从来都不愿为哀家的事出言，横提的婚事如此，讷亲的死也如此。可这回不一样，这回是横绰身在险境，哀家体谅你的痴情，把你安排在皇帝身边，你就不能体谅一回哀家，体谅一回哀家的思女之心？臣妾给皇上请安。起来吧。皇上，十阿哥病重，您让臣妾接他回来吧。十阿哥病着，他一直在贤亲王府养着，突然抱回来，也会不习惯吧。孩子病了，身为额娘的。不能亲自在身边照顾，臣妾实在是愧为人母啊！皇上，求您开恩吧。这十阿哥是朕的儿子，朕怎么会不心疼呢？淑妃，现在国事烦扰，你就暂时别和朕说这些吧。皇上，臣妾从未曾求过您什么，但如今，臣妾为十阿哥担忧，太后为端淑长公主忧心，求您了，求您让孩子们都回到额娘身边吧。你从未替皇额娘说过话，如今也忍不住了吧？臣妾是太后送进宫的，自知要避嫌，所以多年来，臣妾从未曾多说一句，也未曾做过任何让您为难的事。但这次不同，这次是两个额娘的请求啊，他们都太想见到自己的孩子了，皇上。怎么忍心看着母子生离呀、啊？好，朕知道了，你先回去吧。朕还要和大臣们商量国事。娘娘，皇后娘娘，玉妃娘娘，淑妃娘娘回宫了
。十阿哥接回来了吗？十阿哥不幸，因于昨夜昏了。苏菲呢？什么时候的事啊？昨儿夜里，一个风寒就能要了十阿哥的性命。晋宝报时说，太医讲，十阿哥自小肾气衰弱，风寒拖的时间太久，受不住了。难道真的是朕克了自己的儿子，还是？皇上，天象所示，也是没有办法的事儿啊。再说，皇上也送了十阿哥出宫保平安，可惜还是没能保住十阿哥。朕还没给十阿哥起名字。还没好好疼过他，他就走了。朕甚至连他的模样都记不清了。朕算什么阿吗？皇上，你先出去吧，这会儿别让人进来。这。淑妃娘娘，皇上这会儿正有事儿呢。你去跟皇上说，咱们的十阿哥没了，咱们的孩子没了，皇上，皇上。<笑>孩子没了。淑妃如何了？还是放不下十阿哥。回皇后娘娘话，便是皇上来了，主也不太说话。娘娘，若是我们主有什么礼仪不周的，您可别见怪。不打紧。一欢，皇后娘娘，那是个枕头，我们主伤心坏了，哄自己玩的。主儿，皇后娘娘来看您了。主儿。
知道孩子去了，你的心也跟着走了。可多少惦记着活着的人，你阿妈，还有皇上呢？皇上，皇上下旨，许十阿哥随葬端惠皇太子元寝。以后以郡王的身份给十二哥举丧。皇上担心你的思念没地方寄托，特意在圆明园的佛堂给十二哥设了灵位，许你随时祭拜。多谢皇上这般体恤，臣妾真是对不住他。当时臣妾这个赠额娘的没有，自己身子虚，好不容易有了十阿哥，要让他也如此病弱难当。当时臣妾这个做额娘的害死了他。一欢，可别想那么多。本宫给你煮了红枣粥，喂你喝一口。你不能总这样熬着自己啊！来，原以为有个孩子就能回报我与皇上这一世的恩情。他是早知道盼来盼去一场空，也就不让他来这世上，白白受此一场了。再喝一口